Hola, ¿qué tal? Después de un tiempo de no poner nada, he decidido traerles aquí otros más videos de los juegos para esta tablet. El motivo por el cual no se había podido poner nada era de que pues, yo no estaba disponible y no podía haber hecho el video. Pero aún así, aquí seguimos dándoles lata para que sigan viendo estos videos de los juegos. En esta ocasión les mostraré lo que es el Eternity Warriors 2 y Biohazard 4 o Resident Evil 4, Worms y Snow Bros. Les recuerdo que siempre trato de poner juegos con una calidad gráfica diferente, una media y una baja. En este caso, como les pongo 4, hay dos que son de calidad baja. Bueno, pasamos al primero, que sería Eternity Warriors 2. Este juego a mi parecer es muy bueno, ya que combina dos géneros interesantes, lo que vendría siendo los Dungeon y un RPG. Este juego no es muy pesado a la hora de descargar sus datos de instalación, así que no requerirán una conexión muy rápida para poder hacerlo. En este juego iremos ganando habilidades, tanto nivel como mejoras en nuestras armaduras, armas o especiales. En este caso usaré un especial para que lo vean. Otra cosa que me gustó de este juego es que el pad digital podemos utilizarlo en cualquier parte de la pantalla. No necesariamente hay que estar en la esquina izquierda para poder utilizarlo. Eso es algo muy bueno ya que no tenemos que andar peleando con el pad a la hora de estar jugando con la táctil. La barra verde representa nuestra vida y la barra azul nuestra magia, que en este caso no tengo ninguna. Y la barra amarilla es nuestra barra de especiales. ¿Qué les parece este juego? Se ve interesante, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente juego para no hacer muy largo el video. En este caso será Resident Evil. Este juego no lo podrán encontrar en español o en inglés, ya que el juego solo salió para los dispositivos LG. Pero gracias a la comunidad de Android que hay, podemos este, disfrutar este juego en cualquier aparato que tenga Android, ya que el juego fue parchado para que pudiera ser corrido en los Android. Como pueden ver, el idioma no es configurable, pero 
tratándose de un juego tipo Resident Evil, bueno, no tipo, un Resident Evil, no es muy difícil jugarlo a pesar del idioma. Como pueden ver es intuitivo, no hay que moverle mucho. Como pueden ver ya está en juego. Tenemos balas, nuestro cuchillo, el arma, vamos a recoger. Como pueden ver el juego corre bien sí. Este juego tampoco hay necesidad de moverla a la configuración de la tablet. El juego corre muy bien sin necesidad de moverle nada para que este pueda correr. Bueno, este juego no hay más que explicarles Ya que Resident Evil es muy conocido por todos Y la versión del Resident Evil 4 Más conocida que nada Pasamos al que sigue En este caso Pondré Worms Este juego no requiere mucho para poderlo jugar. De hecho este juego es posible que cargue en cualquier dispositivo. Ay, ups. Un pequeño resbalo. Este juego no hay mucho que explicar. Es una guerra entre gusanos que utilizan armas, granadas y demás para obtener su, co su cumplido. En este caso podemos cambiar la dirección con esto, con la misma táctil. Y eso es lo que viene siendo el blanco. Esperamos. Ahí está. 
también podemos alejar la cámara o acercarla. Como pueden ver. Dejamos, acercamos. Este juego es muy entretenido para los que ya lo conozcan, pues no hay necesidad de explicarles. Pero para los que no, se los recomiendo mucho, ya que este juego puede ser altamente adictivo. Si damos aquí, oh, aquí podemos cambiar nuestras armas. En este caso sale una granada y ah, trataré de lanzar hacia este de aquí. Ups, creo que la regué. ¿Sas? <risa> No hay mucho que explicarles de este juego, salvo que es un juego muy bueno y interesante en cuanto a jugabilidad y entretenimiento. Bueno, pasamos al último juego. En este caso sería Snow Bros. Este juego puede jugarse de las dos formas, tanto vertical como horizontal. pueden ver en la parte de abajo tenemos nuestros controles y en la parte de arriba podemos ver el juego ya mata podemos poner pausa y aquí en esta parte como pueden ver dice view a si lo ponemos en view e el juego cambiará de forma pero solo podemos activarla en juego. En este caso quitar la pausa. Y le damos. Como pueden ver. Ya está. En otra forma. Los controles están aquí. Y nuestro pad de dirección acá. Ahí está la cuestión de que cada quien vea cómo se acomoda mejor. Ahí ustedes pueden configurarlo como ustedes quieran. Este juego ya va al progreso. Cada que terminamos una misión, podemos ver que nos la marca como clear. Aquí. Y la que sigue sería la 3. Así podemos ir salvando nuestro progreso o jugar desde el principio hasta donde lleguemos. Eso depende de cada quien. Bueno, por el momento sería todo. Espero les haya gustado este video. No olviden comentar y... Recuerden que si gustan pueden pedirme los APK y trataré de ponerlos en breve. Nos vemos en el próximo video.
que estaremos subiendo en cada domingo mmm, por lo menos un video que esperamos les gusten y esperamos estén al pendiente de ellos hasta luego